Богородица на кассу называется, на одну страничку короткая. Тетя Лена, темная женщина, заговаривает грыжу. К ней много людей за этим ходит, отбоя нет. У которых яички-то вот такие бывают, показывает. Я грызу их зубами и приговариваю. Грызу, грызу, грыжу, грызу, грыжа, грозовую. Не она меня грызет, я ее грызу. Сплюну и опять. У которых три вечера грызу, у которых шесть. Помогает. А как сама не знаю. Они больны. Больнее от грыжи. Больнее от грыжи. Я легонько так зубами прикусываю. Еще она чистит глаза. Если сор какой попадет или опилок, языком вылизывает. Выражить умеет на картах. В сорок пятом работала на поваром на пароходе. Возили вербованных. Когда приставали, спускалась на берег, молочка детям приносила. Одна женщина за это и научила ее выражить. Раз она карты раскинула и всю правду про меня сказала. На всю жизнь. И что три мужа будет. И что настоящий муж трифовый, Степаном звать. И дети приемные от него перейдут. Ты, говорит, лучше на мужиках не останавливайся. Сразу ищи своего трифового Степана. Так оно и случилось. Выражись с первого раза научилась. Как та женщина карты раскинула, сразу все и запомнила. Вот такие маленькие карты у нее были, атласные. Здесь в электростале поворожила подружки, так та аж вскочила, как ужаленная. Вспоминает, как церкви раскулачивали, раскулачивали ее язык. Так она говорит, как иконы в телеге грузили и сжигали. Та земля потом много дней дымилась. Успокоиться не могла. А потом сколько раз на ней пшеницу не сажали, все пусто, даже травинка не выросла. А вот я еще девочкой была. Мать дома лежала, водянкой болела. Вышла я во двор по надобности. День солнечный, яркий, печет. Только села на навозе. Вдруг все потемнело, сделалось как двенадцать ночи. Тут по небу огненный столб прошел. Открылось окошко. Не такое, как у вас, а поменьше. Деревенское. А и в окошке вот так показывает. Матерь Богородица вплывает. Вплыла на руках три ребенка. Один на правой руке, другой на левой, третий на коленях. Не так, говорит, креститься надо, а вот так. Повторила три раза и назад укрылась. Окошко то растаяло и расцветало. Снова день, как и прежде. А я сижу, волосы дыбом. Прибежала домой. О, говорю, маменька, чего я сейчас видела? Потом сели обедать. Я, как ты сейчас сидишь, против окна села. И забыл уж все. Опять перекрестилась еле-еле. И тут в окне снова стол. И опять Богородица показывает мне, как креститься надо. Никто ничего не видит, едят, разговаривают, а я обмерла и ничего не слышу. Был мне Богородица наказ. Такой короткий рассказ.